السلام علیکم بی بی سی الیون ہیڈ لائنز نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمیر ملک سب سے پہلے نظر ڈالیں گے دن بھر کی اہم خبروں پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت گرانے کی سازشوں کی وجہ سے ڈی جی آئی ایس آئی نہیں بدلنا چاہتا تھا عمران خان نے سوشل میڈیا پر پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے منحرف ہونے والے اپنے پرانے ساتھیوں جہانگیر ترین اور علیم خان سے اختلافات کی وجوہات سے پردہ اٹھا دیا انہوں نے کہا کہ ملک کی مفادات پر سمجھوتا کیے بغیر امریکہ سے دوستی چاہتا ہوں میرا جرم آزاد خارجہ پالیسی تھی وفاقی حکومت نے سرکاری دفاتر میں ہفتہ کی چھٹی بحال نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سرکاری دفاتر کے اوقات کار میں کمی کر دی گئی وزیراعظم کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سرکاری دفاتر کے اوقات کار صبح آٹھ سے تین بجے تک کر دیے گئے جبکہ جمعہ المبارک کے روز اوقات کار صبح آٹھ سے ایک بجے ہوں گے قبل ازیں دفاتر کے اوقات کار صبح نو سے شام پانچ بجے تک تھے سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بیس مئی تک حکومت ختم ہونے کی پیش گوئی کر دی اور کہا ہے کہ ہماری اطلاعات ہیں کہ تین ساتھی شہباز شریف کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ سال کے آخر میں گندم کی خریدداری نہ ہونے سے آٹے کا بحران پیدا ہو جائے گا پیپلز پارٹی کو راضی کرنے کے لیے پنجاب کا پانی سندھ کو دیا جا رہا ہے نیشنل الیکٹرک ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت میں فی یونٹ دو روپے چھیاسی پیسے کا اضافہ کر دیا تفصیلات کے مطابق مہنگائی کی ستائی عوام پر نیپرا نے بجلی بم گرا دیا ہے نیشنل الیکٹرک ریگولیٹری اتھارٹی نے سی پی پی اے جی کی درخواست پر بجلی کی قیمت میں اضافے کی منصوری دی ترین گروپ کے ارکان نے جہانگیر ترین کو عمران خان کو کھل کر بے نقاب کرنے کا مشورہ دے دیا تفصیلات کے مطابق عمران خان کی جانب سے جہانگیر ترین اور علیم خان کے خلاف بیان کے بعد آج ترین گروپ کے ارکان نے جہانگیر ترین کو عمران خان کے خلاف کھل کر بات کرنے اور انہیں بے نقاب کرنے کا مشورہ دیا ہے اس حوالے سے آئندہ ہفتے جہانگیر ترین کی قیادت میں ترین گروپ کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے شیخ رشید نے حنیف عباسی کو وزیراعظم کو معاون خصوصی بنانے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تفصیلات کے مطابق حنیف عباسی کو وزیراعظم کا معاون خصوصی بنانے کا اقدام اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے حنیف عباسی کے خلاف درخواست جمع کرا دی جس میں وفاق کو بذریعہ سیکرٹری کابین اور محمد حنیف عباسی کو فریق بنایا گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جاری حت میں مزید تین نوجوان شہید ہو گئے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جنت نظیر وادی کے ضلع اسلام آباد میں قابض بھارتی فوج نے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر کے سرچ آپریشن کیا جس کے دوران بزرگوں اور بچوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر اور لاہور کلندرس کے کوچ عاقب جاوید نے نوجوان کرکٹر عاصم خان کو کرکٹ چھوڑنے کی تجویز دے دی نیجی ٹی وی چینل کو دیئے گئے انٹرویو میں لاہور کلندرس کے کوچ عاقب جاوید نے کہا کہ اگر عاصم خان اپنی فٹنس پر کام نہیں کر سکتے تو انہیں کرکٹ کو خیر بات کہہ دینا چاہیے کورنگی میں زیاہ کلونی اور چمڑا چورنگی سے ٹرانسپورٹ مافیا نے سپریم کورٹ اور سندھ حکومت کی جانوی سے بس ٹینڈ کو سوہراب گورڈ منتقل کرنا کا حکم جاری کیا گیا تھا اور غیر قانونی دفاتر کو سیل کرنے کا بھی حکم کیا گیا تھا جبکہ ٹرانسپورٹ مافیا والوں نے زبردستی گورنمنٹ کی جانب سے لگائے ہوئے پابندی کو توڑ کر پھر سے کام جاری کر دیا اندھیری نگری چوپٹ راج گورنمنٹ کی طرف سے لگائے ہوئے پابندی توڑنے سیون شریف سے وقار علیم اللہ کی ریپورٹ شامل کریں گے سیون کے سیاسی سماجی شخصیت مرہوم زفر حسین باچاری کی پانچ فی برسی تقریب آجارہ میں منقض کی گئی سندھ بھر سے چاہنے والے دوستو عزیز و اقارب سمیت بڑی تعداد میں شہریوں علاقہ مکین و موززین نے شرکت کی باجارہ کی مشہور و معروف شخصیت زفر حسن باجاری کی پانچ فی برسی تقریب ان کے عبائی علاقے باجارہ میں منقض ہوئی مرہوم کے سال سواب کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں